Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradu. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Mirror Roof. The question says, a pulley fixed to the ceiling carries a thread with bodies of masses M1 and M2 attached to its ends. The masses of the pulley and the thread are negligible. Friction is absent. Find the acceleration WC of the center of inertia of this system. So, let's go to the question. Basically, a pulley is an ideal pulley and it is fixed ceiling se fixed hai, and it carries a thread with bodies of masses M1 and M2 which is attached to its ends. Hai. अब हमारे को क्या बोला गया है कि जो पुली का मास है है ना थ्रेड का है ये सब नेगलिजिबल है और फ्रिक्शन भी एब्सेंट है अब हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन डब्ल्यू सी वेक्टर किसका सेंटर ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्लियर है तो सबसे पहली चीज हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना इसका फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला होता है m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर और इसको क्या करना होगा इस पूरे को डिवाइड करना होगा कितने से m1 plus m2 से तो सबसे पहली चीज जो हमारे को कर रही है यहां पर हमारे को a1 वेक्टर और a2 वेक्टर निकालना है ना मतलब कि m1 का एक्सेलरेशन और m2 का एक्सेलरेशन पहले ये निकालना है फिर उनको इस फॉर्मूले में पुट करना होगा ठीक है तो देखिए बच्चों अगर हम लोग यहां पर फ्री बॉय डायग्राम बनाए है ना मैं मान लेता हूं कि m2 का एक्सेलरेशन लेटर से कि नीचे की तरफ है ना m2 का एक्सेलरेशन मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लिया तो m1 का एक्सेलरेशन क्वाइट ऑबवियस है कि ऊपर की तरफ आएगा क्लियर है तो इनके एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो मैं उसे ए से डिनोट कर दे रहा हूं तो यहां पर देखिए हम लोग एम टू का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए है ना एम टू का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें क्या क्या शो करूंगा नीचे की तरफ दिखा दूंगा एम ऊपर की तरफ मैं दिखा दूंगा टेंशन और एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी एम टू टेंशन इज इक्वल टू एम के बराबर है ना यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि टेंशन जो है वो पूरे के पूरे थ्रेड में क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है और थ्रेड का मास भी नहीं है है ना इसी तरीके से हम लोग एम वन का भी फ्री बॉय डायग्राम बना सकते हैं ना तो अगर मैं एम वन का फ्री बॉय डायग्राम बनाऊ है ना तो मैं क्या क्या शो करूंगा अगेन इस पर भी मैं शो करूंगा ऊपर की तरफ टेंशन नीचे की तरफ एम और इस बार इसका एक्सलेशन जो है वो ऊपर की तरफ है, है ना तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे इस बार इस बार हमें लिखना चाहिए टेंशन माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन इन टू ए के बराबर क्लियर है तो आप देख पा रहे बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है टेंशन और एक्सेलरेशन ए को इन्वॉल्व करती हुई तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं ए निकाल सकते हैं ना तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ना ये इक्वेशन नंबर वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है तो आप देख पा रहे हैं बच्चों की अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एड कर दू तो टी तो गायब हो जाएगा तो अगर इनको ऐड करें तो क्या आ जाएगा एम टू जी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इन टू ए के बराबर क्लियर है तो यहां से देखिए हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई ए इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाय जी के बराबर तो ये हमने निकाल लिया ए क्लियर है ये बात अब बच्चों डिपेंडिंग अपॉन कि M2 ज्यादा है या M1 ज्यादा है ना अगर M2 ज्यादा होगा तो A जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा मतलब जो डायरेक्शन हम लोगों ने चुनी वो सही है लेकिन अगर M2 कम हुआ M1 के कंपैरिजन में तो A नेगेटिव आ जाएगा मतलब कि जो डायरेक्शन हम लोगों ने चुनी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो अब देखिए बच्चो हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड है ना ए बेसिकली आ गया हमारे पास है ना तो यहां पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं अगर ए आ गया हमारे पास तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम है ना अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि ए वन वैक्टर जो है है ना वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ए जे कैप मैंने अपर डायरेक्शन को वाई एक्सिस कह दिया और ए टू वैक्टर बराबर इस डायग्राम के हिसाब से क्या आ जाएगा माइनस ए जे कैप क्लियर ये बात तो चलिए इसका इस्तेमाल अब हम लोग करते हैं ना ए जो है उसको हम लोग क्या लिखेंगे ए को लिखेंगे ए जे कैप और ए को लिखेंगे माइनस ए जे कैप क्लियर ये बात तो देखिए यहां से ए सी ओ एम वेक्टर ये कितना आ जा रहा है एम वन फिर ए वन को क्या लिखना है ए जे कैप प्लस एम टू और ए टू को लिखना है माइनस ए जे कैप और इसे डिवाइड कर देना है किससे एम वन प्लस एम टू से है ना तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है उसको हम लोग यहां और यहां पर पुट कर देते हैं क्लियर एक बात 
तो ए की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इन टू जी तो देखिए बच्चों यहां से अपने पास क्या आ जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं ए को कॉमन ले सकते हैं ना तो यहां पर आ जाएगा ए और इधर क्या आ जाएगा एम वन माइनस एम टू और यहां पर डायरेक्शन हो जाएगी जे कैप है ना और इसको डिवाइड कर देंगे किससे एम वन प्लस एम टू से तो यहां पर ए की वैल्यू क्या भर दें एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इन टू जी फिर बाहर आ जाएगा एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू और यहां पर जे कैप आ गया तो यहां से देखिए बच्चों हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एम वन माइनस एम टू इसका कर देंगे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू इसका भी कर देंगे होल स्क्वायर और मैंने यहां पर एम वन माइनस एम टू है ना इसे लिख दिया है तो मुझे क्या लिखना चाहिए जी माइनस जे कैप है ना अब आप ये समझ पा रहे हो कि जी माइनस जे कैप है ना इसको और क्या लिखा जा सकता है इसको बेसिकली जी वेक्टर लिखा जा सकता है है ना तो हम लोग यहाँ पर फाइनली जो है है ना जो हमसे पूछा गया था तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर लिख देंगे एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर अपॉन एम वन प्लस एम टू का भी होल स्क्वायर और यहाँ पर सिंपली जी वैक्टर आ जाएगा ना जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना जी वैक्टर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए सी ओ एम वैक्टर क्या आ गया जो रिक्वायर्ड था ना ये हमारे पास है सेंटर ऑफ इनर्शिया का एक्सेलरेशन या फिर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सो दिस इज आवर फाइनल आंसर तो बच्चों आई होप कि आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चो बाय